。明朝最有心机的皇后，居然是她。她是少时中人畜无害的姚子金，也是《大明风华》中柔弱善良的孙若薇。影视创作者热衷于把这位孙皇后烘托为善良的女主角，可惜历史上的孙皇后却是心机的要命。孙氏出生于一三九九年，父亲是永城县的一名主簿。明朝的主簿呢，官不入品，相当于县主的师爷。虽然家境一般，但孙氏从小就是个美人胚子，小小年纪就长得花容月貌。但这些都不足为奇，最难得可贵的是。他将来是要和未来皇帝做青梅竹马的，就像上世中一样。姚子金被彭城伯夫人发现，并带入皇宫。孙氏年方十岁，便由彭城伯夫人引荐入宫。而历史上的孙氏也确实碰到了他的贵人，且这位贵人正是彭城伯夫人。彭城伯夫人呢，是仁宗张皇后的母亲，也就是朱战基的姥姥啦。她恰恰和孙氏是同乡。偶然的机会，彭城伯夫人接触到了小小的孙氏，喜欢的不得了呀！一番交谈之后，更是感觉到小孙的谈吐不凡。他虽出身不高，却也被父亲教的伶俐。此时，孙氏就展示出了小小的心机。他当然知道这位彭城伯夫人是什么来头。一旦有机会接近夫人，便拼命展现出自己最温和和有趣的一面。从此之后，孙氏便经常出入夫人家中，有时学习女子礼仪，有时学习歌舞表演。彭城伯夫人呢，有意培养孙氏入宫，孙氏更是抓住机会，一刻也不曾放松。夫人一进宫，便向亲家朱棣安利身边的这个女孩有多么的乖巧伶俐、贤德有礼。朱棣终于被说动了，决定让孙氏入宫一看究竟。十岁的孙氏这便迈进了紫禁城的大门。朱棣让儿媳妇儿教养十多岁的孙氏，这么说来，孙氏也算是老朱家的童养媳嘞。孙氏和朱战基同岁，又同在太子妃张氏的门下长大。青梅竹马毫不为过，两小无猜的情分，自是后来胡皇后所比不了的。十岁的孙氏只身一人来到偌大的皇宫，还能周旋在权贵之间，可见其城府。孙氏既得朱战基喜爱，又得自己婆婆张氏的喜爱，还有彭城伯夫人的庇护，本该顺顺利利的选为太孙妃，皆大欢喜。可是天不随人愿，这到手的太孙妃之位，竟毫无声息的跑了。孙皇后和胡皇后是从何时起拉的仇恨呢？这就要来到永乐十五年那次盛大的选妃典礼了。皇太孙朱战基要大婚之际，钦天监却算出太孙妃应该是来自山东有祥瑞之气的女子，于是朱棣便派人去山东寻找。结果刚到山东，果然听到人们耳口相传，说有一个女子出生时便有红白之气，从窗户溢出，且一个月都不曾消散，当地人称为祥瑞之象。正是凭借着这祥瑞之景，十五岁的胡适稀里糊涂的竟当上了太孙妃，抢走了孙氏的一切，搞得自己这个备胎只能做个太子嫔。孙氏对此恨得牙痒痒，但是也无可奈何呀，这得加倍的对朱战基好，让他全心全意的爱着自己，试图有朝一日为自己报仇。八年之后，朱战基即位，胡适被立为了皇后，孙氏被立为贵妃。此时，孙氏心中又生出了许多不满，于是常常找宣宗苦恼。这么一哭一闹，再加上孙氏的耳边风，朱战基居然动了废后的念头。胡皇后忠厚老实，对孙贵妃的心机毫不知情，再加上自己生不出儿子，更是被人指摘。而孙氏一直得到交房专宠，没过多久就为朱战基生下了皇长子朱祁镇，这让朱战基高兴坏了。高兴之余，更是没忘了废后另立的想法。而这时的孙氏心机的表示，皇后病愈之后肯定能生下皇子，我的儿子怎么能先于皇后的儿子呢？哎呀，惹得朱战基对他更是怜惜不已。胡皇后天生脾气温顺，不喜争斗，对孙氏的耳边风无计可施呀。所以姚子金和胡皇后相亲相爱、一团和气的画面，历史上根本不存在的，有的只有腥风血雨。为了废掉胡皇后，朱战基先后召见多位大臣，哭诉自己三十了，连嫡子都没有。如今孙贵妃有子，母从子贵，古意有之。不但如此，在孙氏的助威下，朱战基还列举了多条胡皇后的过失，大臣们也招架不住，便不再阻拦。于是宣德三年。年朱战基废后成功，二十九岁的孙氏终于踏上了皇后的宝座，不枉她这一生的谋划。后宫历代女人宠妃都没有好结果，唐朝的杨贵妃受宠，最终被赐死；宋朝的张贵妃受宠，最终早逝；清朝的受宠代表人物海兰珠和董鄂妃，通通早逝。但明朝这位受宠的孙氏却像开了挂一样，灿烂了一生。不信你看她有多能耐。明朝唯一的青梅竹马奔现，朱战基有多宠孙皇后呢？帝后从青梅竹马奔现的例子，还真就只有明朝的朱战基和孙皇后了吧？
。孙皇后的人生整整开了三个先河，第一就是册立贵妃时，开心河的给孙氏求到了金宝。何为金宝？在宫廷礼制中，只有皇后被册立才会有金册金宝，这是皇后地位的象征，而贵妃只能有册无宝。当时朱战基疼爱孙氏，太子妃莫名成为胡氏后，他更觉得亏欠孙氏，便去求了自己的母后，置金宝赐予孙氏，这在明朝可是独一份朱战基为了弥补对孙氏的亏欠，便把祖宗规矩都改了，可见他对孙氏有多宠。也正是从宣宗起，以后的贵妃都是有宝册具备的。然而，朱战基对孙氏的宠爱还远远不止于此。很快，他就又做了件敢为天下先的大事儿——废后。明朝开国以来，从无废后的皇帝。朱战基为了孙氏开了这个先河，成为首位废后的明朝皇帝。这还不算完，宣德十年，朱战基病逝，朱祁镇即位，孙皇后被尊为了皇太后。当了皇太后的孙氏又经历了什么呢？她又成为了明朝第一位有徽号的太后。孙太后本想退出宫廷争斗，颐养天年，可万万没想到，这一切随着儿子的一次御驾亲征而破灭了。正统十四年，朱祁镇不听群臣劝告，御驾亲征瓦剌，结果被掳，大明王朝陷入了没有皇帝的处境之中。这时，作为皇太后的孙氏当机立断，立英宗的弟弟朱祁钰为帝，管理军国大事，这才平息了一场内外忧患。在击退瓦剌、迎回来朱祁镇之后，弟弟朱祁钰留恋皇位，派人幽禁了太上皇朱祁镇。同时废掉了朱祁镇的儿子朱见深，改立自己的儿子为太子。面对朝堂上的一次再一次的风波变幻，孙太后运用自己多年的政治经验，沉着应对，一面不慌不忙的沉住气，继续当好自己的皇太后，一面又暗中派人给幽禁的朱祁镇送棉衣和食物。后来在朱祁镇病重时，他果断同意大臣的主张，发动了夺门之变。废朱祁钰为王爷，让朱祁镇重新坐回了皇位。也正是他的这次平定乱局有功，孙太后未死就获得了尊号“太圣皇太后”。未死先封徽号的太后，在明朝还是头一位呢。孙氏用自己的心机和足智多谋，替自己谋得了完美的人生。这三个先河足以让他在历史上留名。回顾孙氏的一生，虽然充满了勾心斗角的皎洁，但也有是非分明的大机关啦。虽然他是以色弑君，未能留下贤德之名，但在后期朝堂斗争中，又为保住大明王朝的江山做出了贡献。因此，他虽不是一代显后，也不是一代罪人。相比他被坑惨的胡皇后，他可以说是独善其身的好结果啦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。